Sziasztok! A harmadik PTP testsorozatunk végére értünk. Most nézzétek meg a 300 dollár listár alatti termékek összehasonlítását, illetve a saját véleményünket ezekről a termékekről. Tesztünket egy majdnem 12 km-es szakaszon fogjuk végrehajtani, ami erős zavartatású. Ezt a helyszínt a Datatrans Kft. biztosította a számunkra. Ha kíváncsiak vagytok a helyszínre, illetve a mérési eljárásra, akkor nézzétek meg a testsorozatunk első ismertető részét. Ezek a termékek mind Wi-Fi chipset köré vannak építve. Mindegyikre jellemző, hogy a gyártó a költséghatékony megoldásokat részesítette előnyben a tervezés során, illetve ezek a legnagyobb példányszámban eladott eszközök. A korábbi sorozatunkhoz hasonlóan most is elvégeztünk három számítást a mért eredmények függvényében, és ezekből három mérőszámot kaptunk. Ezek a spektrális hatékonyság, az árértékarány, valamint a csomagfeldolgozó képesség. Akkor nézzük meg, hogyan teljesítettek ezek a termékek. A Mikrotik Basebox 5-tel 0,31 bit per hertz spektrális hatékonyságot, 0,14 megabit per dollár árértékarányt, illetve 22800 pps csomagfeldolgozó képességet értünk el. Konfigurálhatóság tekintetében a Mikrotikben járt a szakembereknek egyszerű konfigurálás biztosít a berendezés, a link hamar összeáll, a dibágolás egyszerű. Véleményünk szerint az eredmények alapján elmondható, hogy zavart környezetben rosszul viselkedik, kicsi a csomagfeldolgozó képessége, olyan feladatokra ajánljuk, ahol a legfontosabb szempont az ár. A következő termékünk a Mimosa C5C, ahol 0,7 bit per hz spektrális hatékonyságot, 0,44 megabit per dollár árértékarányt és 114.900 pps csomagfeldolgozó képességet értünk el. A termék konfigurálhatóság tekintetében jól konfigurálható, áttekinthető a felület, az eszköz használatához viszont telepítés előtt be kell regisztrálnunk az eszközöket a gyártó webes felületén. Véleményünk szerint a terméknek kategóriáján felüli áteresztő és csomagfeldolgozó képessége van, amit zavart környezetben egyáltalán nem tud megmutatni. Szerintünk ez PTP kapcsolatra nem alkalmas zajos környezetben, viszont a Mimosa bázisállomásával egészen biztosan sokkal jobb teljesítményt nyújtott volna a szinkron jel miatt. Akkor most jöjjön a Ubiquiti Rocket 5AC Lite, ahol 0,21 bit per hertz spektrális hatékonyságot, 0,72 megabit per dollár árértékarányt és majdnem 30 ezer pps csomagáteresztő képességet értünk el. A termék konfigurálhatósága a gyártótól megszokott módon jól áttekinthető, jól kezelhető a szoftveres rész, az iránybejtás segítő funkciók jól használhatóak és egyszerűsítik az egész telepítést. Véleményünk szerint a termék nem zavart környezetre lett kitalálva, ezért nem túl kritikus szakaszok kiépítéséhez javasoljuk, ahol fontos az ár. A következő termékünk a Ubiquiti Rocket 5AC Prism, ahol 2,48 bit per hertz spektrális hatékonyságot, 0,8 megabit per dollár árértékarányt és 35.500 pps csomagfeldolgozó képességet sikerült elérnünk. Konfigurálhatóság tekintetében megegyezik a Rocket 5AC Lite-tal, viszont a termék zavar környezetben egyértelműen jobban teljesít, mint a Lite verzió. Bár a csomagfeldolgozó képessége ugyanannyi, mint a Lite-nak, a Prism chipsetnek köszönhetően lényegesen jobban teljesít ebben a környezetben, ezt a terméket magas zaj mellett is eredményesen lehet használni. Most jöjjön a Mikrotik Netmetal, ahol 2,3 bit per hz spektrális hatékonyságot, 0,96 megabit per dollár árértékarányt és 20.700 pps csomagáteresztő képességet értünk el. 
Szoftveresen teljesen megigyezik a Basebox 5-nél elmondottakkal, viszont ebben az árkategóriában csak ennek a terméknek van SFP portja, ami kimagasló. A rádiós teljesítménye rendkívül nagy, jelenleg ez a Mikrotik portfóliójában kapható legjobb konnektoros 5 GHz-es berendezés. A következő termékünk a Cambium Networks Force 300 CSM, ahol 3,61 bit per hertzes spektrális hatékonyságot, 1,53 megabit per dollár árértékarányt, illetve 27500 pps csomagfeldolgozó képességet értünk el. A termék szoftveresen egyszerű, jól áttekinthető, de maga a kapcsolat kicsit lassan állt össze. Az a megdöbbentő ebben a berendezésben, hogy PPS-ben nem nyújtott sokat még laborteszt alapján sem, viszont kategórián belül ezért el a legjobb áteresztő képességet nagy csomagméret esetén, és megabit per dollár értékben másfélszer jobb eredményt ért el, mint a tesztünk második helyzete, annak ellenére, hogy a gyártó kliens eszköznek ajánlja. Ez volt a 300 dollár listára alatti termékeknek az összehasonlítója. Jövő héten jelentkezünk a drágább termékekkel. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és megnyomni a szokásos kicsengőt. Sziasztok!